Chile robar agua es una falta administrativa. Los tipos pagan la falta administrativa y pueden seguir usurpando agua. Esa es la injusticia y la impotencia que le da uno de ver de que están las aguas acumuladas acá en este sector y nadie, nadie hace nada. Es muy grande el problema, muy grande. O más que se vive, se sobrevive. Que el recurso básico que es el agua sea un bien natural y sea de todo. Hace seis días atrás la palabra palta era trending topic en todas las redes sociales. El motivo era el alto precio que esta había alcanzado, hasta mil pesos por kilo. Junto a esta noticia, medios internacionales escribían sobre el oscuro negocio que había detrás del cultivo de palta y la violación a los derechos humanos. Caiga en caiga, llega hasta Petorca para mostrarles qué hay detrás del negocio del oro verde. En la provincia chilena de Petorca, los puentes prácticamente han perdido su función. Pero el agua no ha desaparecido. Está en las plantaciones de aguacates, miles de hectáreas de esta fruta, que consume grandes cantidades de agua antes de ser exportada, también a Alemania. Bueno, lo que tenemos aquí son eh, piscinas o microembalses, cuyos dueños son las grandes empresas, digamos, que cultivan la palta. Estas piscinas son financiadas por el Estado de Chile. Son piscinas público privado donde el Estado hace un aporte. Correcto. Y el otro aporte lo hace el privado. Lo hace el privado, justamente. Acá se termina el río. Absolutamente, aquí se corta el río. O sea, aquí, digamos, termina el cauce del río Petorca y no llega a ningún otro lugar. Aquí tenemos eh, un tercio de la comuna y los dos tercios, digamos, restantes están sin agua. Eh, según el código de ley de agua, la gente puede tener derechos de agua. Pero lo que me parece insólito es que un río sea cortado y sea apropiado por privado. Eso no puede ser en ninguna parte del mundo, yo creo. Solo en Chile, justamente. ¿Por qué? Porque el agua se transformó con, eh, con el nuevo código de agua en un producto mercantil. Ellos tienen los recursos económicos y han comprado absolutamente todos los derechos que han podido comprar. Pero puede comprar un campesino un derecho de agua que en Petor, que en este momento vale entre 6 y 10 millones de pesos. Se necesita el socio correcto en el lugar correcto. No compramos aguacates de la región de Petorca, precisamente porque allí el agua escasea. Antes de llegar acá uno revisaba un documental y hablaban sobre particularmente una feria de verduras y frutas que se hace en Alemania. Y uno de los entrevistados decía, nosotros no compramos paltas de Petorca porque viola los derechos humanos. Se imagina un palto consume más de 100 litros diarios, hay miles de palto acá. Y la cuenca se agotó. Es necesario hacer todo esto, llenarse los bolsillos de dinero y dejar, digamos, en la ruina a una cantidad enorme de, de, de compatriotas. No, creo que es inmoral. Vamos subiendo por la precordillera de Petorca. Vamos a ver si podemos encontrar la manguera que ya la tenemos identificada. Ahí está al fondo, pasando... Esto es Pino, está eh, la manguera por la cual las empresas roban el agua de los cauces. Vean aquí la manguera, cómo se sumerge ya ahí. Y no sabemos si el agua la están extrayendo desde acá o de un poco más arriba. Sí, hay otra manguera más. Mira, está esa que se junta con otra más. A ver, fíjense por dónde vienen las mangueras que ya se empiezan a robar el cauce del río. Esta es la realidad. Así es como empresarios prácticamente inmorales, sin ningún tipo de ética, desarrollan y sustentan sus negocios en base a esto, al robo de agua. Y acá lo que tenemos es... Pozo clandestino y acabamos de darnos cuenta que hay una extracción ilegal de agua. Esto es común en la comuna de Petorca. Como ustedes pueden ver, hay una manguera que está acumulando el agua. No hay un control sobre la cantidad de agua ni tampoco una fiscalización de, de la existencia de estas obras. lleno de agua, el medio pozo. Y así como empieza el robo del agua. La misma manguera que venimos siguiendo por el río, que después se une a este tubo que es más grueso y este se conecta, baja. Ese es el panel de electricidad que hace el que succione en el agua, porque abajo están juntando el agua y la empiezan a bombear y la sacan por las mangueras y la mandan de vuelta a los campos, a las piscinas. ¿Cómo estás, Oila? Sí, bien. ¿Y usted? Mucho gusto. ¿Le ha cambiado harto la vida con la llegada de las paltas, no? Sí, pero ya llegaron hace ratito ya. 
Ustedes sacaban agua del río, ¿cierto? Claro. Y llenaban los tambores para abastecerse de agua. Y de repente el río empezó a desaparecer, ¿no? Sí. ¿Y por qué empezó a desaparecer? Porque se empezaron a regar partes que no se regaban para plantar y no los dejan agua ni para tomar. Mira, el vecino tiene verdecito el jardín. Sí, porque ese, ese pinochet que se puso a, a dar el agua a los que la compraran y los otros dejarlo en seco. El agua es de la tierra, no se para. Esta gente tenía plata, compró las aguas y los dejó en seco. Pues ve, mire, yo estoy seca entera, ve. Sí, pues usted está seco, todo seco. Claro, ¿y cuál es que cambian el código de agua? ¡Ay, le dan todo malo a Pinochet! ¿Y por qué no se lo cambian? Se hacen los tontos los gobiernos nomás. ¿Y qué dicen los empresarios de las paltas a hacer los lesos? Sí, por los empresarios de las paltas, que ellos, si a ellos les dieron tiri, eh, la ganca, ¿qué van a hacer? Aprovechan, pues. Soy disjusta. Ya estamos en la comuna de La Ligua y Rodrigo, una de las personas que levantó la voz sobre lo que estaba pasando acá en este sector, ¿no? Esto que estáis apreciando es el río Ligua, donde aquí no escurre agua superficial hace más de 15 años. Las condiciones en las cuales se encuentra este río tienen que ver básicamente por el robo de agua, particularmente de políticos y empresarios que en este territorio producen falta de exportación en suelos sin aptitud de cultivo y que le robaron el agua a la gente pobre del territorio. Este era el río. Es el mismo lugar hace 15 años atrás, pero está transformado en un basural y el agua está en los cerros. Se han robado totalmente el río, no queda una gota de río. Aquí hay comunidades que privadas de agua han tenido que cagar en bolsas de plástico, bañarse por presa y hoy día se encuentra naturalizado el que a usted le entregue en agua a través de camiones de aljibe. En este territorio, entre el año 2014 y el año 2016, se gastaron más de 6 mil millones de pesos comprando agua dulce para suministrar de agua al pueblo pobre privado de agua, particularmente por un puñado de miserables que le robaron el agua a la gente más sencilla. Del agua depende la vida de las personas, la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales. Y en esta provincia, lo que sucede hace mucho tiempo, es que se viola el derecho humano al agua. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Terminamos el reporte desde el ex Río Ligua. Adelante, estudios.